हेलो डियर स्टूडेंट टॉपर सोचिंग क्लास के इस एग्जाम्पलर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है तो चलिए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर के एम सी आर टी एग्जाम्पलर सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट इज द मैग्जिम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग फाइव रेजिस्टर्स ईच ऑफ वन अपॉन फाइव ओ ओके तो यहाँ पे हमें फाइव रेजिस्टर्स दिए गए हैं इस कैपेसिटी के उसका जो रेजिस्टेंस है वन अपॉन फाइव ओ एम है और हमें यहाँ पे पूछा गया है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा जो कि हम लोग इस ओहम का यूज करके बना सकते हैं तो फ्रेंड इसके लिए आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानना जरूरी होगा जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं यानी कि वन आफ्टर अनादर तब इस कंडीशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो सम होता है सारे रजिस्टर्स की यानी कि आर एस इक्वल टू होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इस तरीके से या फिर रजिस्टर्स को हम लोग टू कॉमन पॉइंट्स में ज्वाइन करते हैं इस तरीके से तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं पैरल कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन और यहाँ पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री इस तरीके से इसके अलावा आपको ये जानना भी जरूरी होगा जब हम लोग सीरीज में इस रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो जो इफेक्टिव रजिस्टर रजिस्टेंस जो होता है है ना टोटल रजिस्टेंस तो वो इस हर रेजिस्टेंस से ज़्यादा ही होता है क्योंकि वो इनकी सम होती है और जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर को लगाते हैं तो फिर जो फाइनल रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का तो वो रेजिस्टेंस इन हर रेजिस्टर की वैल्यू से कम ही होता है ये भी आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी होता है है ना तो अभी इस एग्जाम्पल में हमें चाहिए मैगजिमम रजिस्टेंस फ्राम दीज ओहम्स uh, रजिस्टर है ना फाइव वन अपॉइंट फाइव ओहम का रजिस्टर दिया ऐसे फाइव रजिस्टर्स यहाँ पे है और हमें यहाँ इनका कॉम्बिनेशन ऐसा करना है कि हमें मैक्सिमम रजिस्टर्स मिल सकता है तो अगर हमें मैक्सिमम रजिस्टर्स चाहिए तो हंड्रेड एंड वन परसेंट उनको हमें अप्लाई करना पड़ेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में तभी मैक्सिमम रजिस्टर्स मिल सकता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल इफेक्ट रजिस्टेंस कुछ इस तरीके से होगा तो वन हमें सबकी एडिशन करनी होगी सभी रेजिस्टेंस की तो हर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है वन अपॉइंट फाइव तो ऐसे फाइव रेजिस्टर्स है तो मैं वन अपॉइंट फाइव प्लस वन अपॉइंट फाइव प्लस वन अपॉइंट फाइव प्लस वन अपॉइंट फाइव इस तरीके से लिख लेता हूँ बेस सभी का सेम है तो वो सेम होगा वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन यानी कि हो जाएगा फाइव फाइव डिवाइडेड बाई फाइव यानी कि हो जाएगा वन ओ तो यस मैक्सिमम इन का इन ऐसे फाइव रजिस्टर का यूज करके मैक्सिमम हम लोग वन ओहम का रजिस्टेंस बना सकते हैं तो द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट इज द मिनिमम रजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग फाइव रजिस्टर ईच ऑफ वन अपॉन फाइव ओहम ओके तो जस्ट इस एग्जाम्पल के पहले Uh, मैंने इस कंसेप्ट को आपके साथ एक्सप्लेन किया है अगर हमें मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए होगा तब हमें उसको अप्लाई करना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में और अगर हमें मैक्सिमम चाहिए होता है तब हम लोग सीरीज में ज्वाइन करते हैं ये बात को ठीक से समझ लीजिए तो यस ऑफ कोर्स पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करेंगे तो इफेक्टिव उसका कैलकुलेट करने के लिए पैरल का हमें फॉर्मूला पता है वन अपॉन आर यानी कि इफेक्टिव रजिस्टेंस होता है वन अपॉन आर है ना प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री इस तरीके से तो चलो कैलकुलेट करते हैं वन अपॉन आर पी इज इक्व टू वन अपॉन इसकी वैल्यू है वन अपॉन फाइव तो इट विल बी वन अपॉन फाइव प्लस वन अपॉन 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 वन अपॉन फाइव इस तरीके से तो ये रेसी प्रोकल हो जाएगा तो इट विल बी फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव है ना ये वैल्यू किसकी है लेकिन वन अपॉन आर पी की वन अपॉन आर पी की इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो इट विल बी फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव इट विल बी ट्वेंटी फाइव तो उसको रेसी प्रोकॉल करता हूँ क्योंकि हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए तो इट विल बी वन अपॉन ट्वेंटी फाइव ओ हम तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट हुआ कि ऐसे फाइव रजिस्टर यूज करके हम लोग मिनिमम जो रजिस्टेंस है वो ऑप्टेन कर सकते हैं वन अपॉन ट्वेंटी फाइव ओम का तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन में वन अपॉइंट फाइव नहीं ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है वन अपॉइंट ट्वेंटी फाइव तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑप्टेनिंग मैग्जिमम पोटेंशियल इज ओके तो यहाँ पे हमें कुछ सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज करना है लगाना है तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कौन सा करेक्ट है वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है 
सबसे पहले सेल जो होता है वो आपको पता है उसका सिंबल उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है एक टर्मिनल नेगेटिव होता है तो उसका जो सिंबल होता है सेल का तो वो कुछ इस तरीके से होता है जिसमें हम लोग टू वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं तो जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो छोटी लाइन होती है वो निगेटिव टर्मिनल होता है अभी अगर इसे हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना है तो वन आफ्टर वन हमें सेल लगाने होंगे जिससे कि बैटरी फॉर्म होगी लेकिन इसको लगाते समय एक बात भी आप लोगों को नोटिस करना है कि जो पहला सेल होता है ना सपोज दिस इज वन सेल इट इज पॉजिटिव टर्मिनल इट इज नेगेटिव टर्मिनल तो दूसरे सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना जरूरी होता है मीन्स हमें इसी तरीके से इसको यहाँ पे अरेंज करना है है ना नेगेटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल इसको अगर डायक्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा सपोज दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल तो इसको हमने कनेक्ट किया दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और उसका ये था नेगेटिव टर्मिनल उसको कनेक्ट किया फिर दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से है ना तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से कनेक्टेड होने चाहिए सेल एक दूसरे से तभी हम लोग मैक्सिमम पोटेंशियल उसका ऑप्टेन कर सकते हैं तो चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर वन में देखो भाई यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव यस ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें ऑप्शन नंबर बी सेकेंड केस भी यहाँ पे देखते थे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है ना नेगेटिव पॉजिटिव सबसे पहली बात तो यहाँ पे इसको लाइन से कनेक्ट नहीं किया है ये यहाँ पे मिस्टेक है ये सबसे पहले मिस्टेक हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं दूसरी मिस्टेक हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव यानी कि सेम टर्मिनल्स एक दूसरे से कनेक्ट भी किए हुए सबसे पहले तो वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं था और उसके बाद में यहाँ पे ये भी मिस्टेक है तो ये तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पे हम लोग देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो यहाँ पे भी यहाँ पे मिस्टेक हमें दिखाई दे रही है है ना दोनों सेल का नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड किया हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है जैसे कि नहीं होना चाहिए अपोजिट टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड विथ इच अदर तो दिस इज ऑल्सो इन करेक्ट डायग्राम यहाँ पे भी तो पहली बात तो ये है कि कनेक्शन ही नहीं दिया गया है डिग से फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल को एक दूसरे के साथ रखा गया है तो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन तो ओनली कंडीशन ए इज रिप्रेजेंटिंग द प्रॉपर कॉम्बिनेशन तो ऑप्शन नंबर ए हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि केस वन को करेक्ट बताया गया है क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज ओके तो वोल्टेज से रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दिखाई दे रहे हैं वर्क डन अपॉन करंट इन टू टाइम वर्क डन इन टू चार्ज वर्क डन इन टू टाइम अपॉन करंट वर्क डन इन टू चार्ज इन टू टाइम तो सबसे पहले सभी इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं तो हमें वर्क डन यहाँ पे नजर आ रहा है और वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे पूछा गया है तो मीन्स हमें इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको यहाँ पे फाइंड आउट करना है या मीन्स उस, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो आ, हम लोगों ने वैसे भी पढ़ाई है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्ज इस तरीके का फॉर्मूला हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या होगा वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलता है लेकिन यहाँ पे देखो वर्क डन इन टू चार्ज दिया गया है तो ये तो टोटली रॉन्ग है ये तो रेशो में होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है वर्क डन इन चार्ज इन टाइम तो ये तो डिविजन में है भाई तो ये भी तो नहीं चलेगा ये दोनों ऑप्शन तो चले गए हमारे यहाँ उसके बाद में ये जो दोनों ऑप्शन बचे हुए हैं यहाँ पे हमें वर्क डन के साथ साथ में करंट भी नजर आ दिखाई दे रहा है है ना वर्क डन करंट भी दिखाई दे रहा है तो हम लोग क्या करते हैं इस एक्सप्रेशन को अभी इन टर्म्स ऑफ करंट कन्वर्ट करते हैं तो ये देखो भाई चार्ज चार्ज के बारे में हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक करंट डिफेनेस चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम तो क्यू को हम लोग ऐसे वे लिख सकते हैं आई इन टू टी है ना ऐसे भी हम लोग क्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ तो वोल्टेज अभी होगा वर्क डन अपॉन इस क्यू की जगह पर मैं लिख देता हूँ आई इन टू टी यानी कि हमें वोल्टेज का भी ये दूसरा फॉर्मूला भी मिल गया जो जिसमें हम लोग करंट भी देख सकते हैं तो
आंसर विच इज रिप्रेजेंटिंग द प्रॉपर फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज है ना सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा तो फ्रेंड्स प्लीज नोट डाउन आपको वर्डन का ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला पता होना काफी जरूरी है है ना क्वेश्चन नंबर टेन अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेशन ए ओके उसका क्रॉस सेशन है ए एंड हैज अ रेजिस्टेंस आर ओके तो उसका रेजिस्टेंस आर है तो भाई देखो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है है ना तो उसकी जो लेंथ है वो एल है क्रॉस सेशन जो है यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेशन यहाँ पे ए है और उसका रेजिस्टेंस आर यहाँ पे दिया गया है ठीक है अनदर कंडक्टर ठीक है यहाँ पे एक दूसरा कंडक्टर और है अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ टू तो इसकी जो लेंथ है वो है टू रेजिस्टेंस आर अच्छा इसका भी रेजिस्टेंस आर है इसका भी आर था इसका भी आर है लेंथ डबल दिखाई दे रही है और ऑफ द सेम मटेरियल अच्छा दोनों जो मटेरियल है वो दोनों सेम मटेरियल है तो हमें पूछा गया हैज द क्रॉस सेशन तो इसका क्रॉस सेशन कितना है एरिया ऑफ क्रॉस सेशन ये हमें फाइंड आउट करना है सपोज इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेशन हमने ए कंसिडर किया तो इसका मैं ए डैश कंसिडर करता हूँ तो ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे सोचते हैं तो भाई देखो लेंथ डबल कर दी गई है रेजिस्टेंस सेम है एरिया यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ अदर कंडक्टर लेकिन एक हिंट यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है दे आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल यानी कि उन दोनों कंडक्टर uh, की रेजिस्टिविटी सेम होगी है ना रेजिस्टिविटी हमें पता है रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल यानी कि मटेरियल अगर सेम होगा तो उसकी रजिस्टिविटी सेम ही होती है तो इन दोनों की रजिस्टिविटी सेम होती है सेम होगी तो हम लोग उसी का रेफरेंस लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो मैं सपोज कंडक्टर वन में रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना लेता हूँ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमें पता ही है रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस है ना इनटू एरिया अपॉन लेंथ ये है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो इसकी रेजिस्टेंस आर है तो आर ही रहने देते हैं ए ए ही है और लेंथ यहाँ पे एल ही है चलो ठीक है ये हो गया कंडक्टर वन का फॉर्मूला कंडक्टर टू में भी हम लोग रजिस्टिविटी का एक इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे भी रजिस्टेंस आर ही है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे डिफरेंट है हम लोगों ने ए डैश कंसिडर किया है और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे ट्वेल्व है तो जैसे कि ये जो दोनों कंडक्टर है दोनों का मटेरियल सेम है तो ये जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वह दोनों की सेम होगी तो इसी की वजह से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं आर ए अपॉन एल इज इक्वल्स टू आर ए डैश अपॉन टूएल्व रजिस्टेंस दोनों में सेम था तो ये कैंसिल हो गया है ना एल यहाँ पे डबल है तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हमें मिला क्या है मिला है a इज इक्वल्स टू ए डैश अपॉन टू टू को ट्रांसपोज कर देता हूँ तो टू ए इक्वल टू ए डैश यानी कि इससे कि हमें ये पता चला कि ये जो सेकेंड रजिस्टेंस है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो पहले जो कंडक्टर था है ना उसके एरिया से डबल है यानी कि टू ए हमें यहाँ पे मिला है तो चलिए देखते हो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में है ए अपॉन टू नहीं थ्री अपॉन टू नहीं ऑप्शन नंबर सी टू ए यस दिस इज द करेक्ट आंसर तो किस तरीके से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है इसका लॉजिक ठीक से समझ लो हिंट क्या थी दोनों जो कंडक्टर है उनका मटेरियल सेम था यानी कि उनकी रेजिस्टिविटी सेम थी ये आपको समझ में आना चाहिए तो बस दोनों का रेजिस्टिविटी का इक्वेशन सेटअप कीजिए दोनों की वैल्यू सेम होती है तो हम लोग उनको कंपेयर करेंगे जो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कीजिए आपको ये इक्वेशन आसानी से मिल जाएगा 